শুরু হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ হরিত অঞ্চল হেমন্তে দুলাই ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে শ্রোতা বন্ধুরা হেমন্তের এই হালকা হালকা শিশির স্নাত সকালে যে যেখান থেকে কান পেতেছেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রিয় বন্ধুরা বাংলার প্রকৃতিতে এখন বিরাজ করছে সুমঙ্গলা হেমন্ত ঋতুরানী শরতের প্রস্থানের পরই হিমবায়ুর পালকি চড়ে হালকা কুয়াশার আঁচল টেনে আগমন হয়েছে তার প্রকৃতিতে ফুটে উঠেছে সুন্দর রূপবিভা কাঁচা সোনার রং লেগেছে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠে হেমন্ত মানেই নব উচ্ছ্বাস নব সুর নব শিহরণ হেমন্তের জাগরণে কাননে কাননে ফুটে গন্ধরাজ মল্লিকা শিউলি কামিনী পদ্ম হাসনাহেনা হিমঝুরি দেবকাঞ্চন রাজ আশোক সহ নানা রং ও ঘ্রাণের অসংখ্য জাতের ফুল শিশু ফুলের পাপড়ি ও গাছের পাতায় পাতায় ভরির মৃদু শিশিরের স্পর্শ জানিয়ে দেয় শীত আসছে তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস কার্তিকার অগ্রায়ণ এই দুই মাস হেমন্তের হলেও হেমন্ত ততটা স্থায়িত্বের হয় না হেমন্তের যৌবন খুবই অল্প সময়ের এই অল্প সময়ে হেমন্ত তার রূপমাধুরীতে রাঙিয়ে দেয় প্রকৃতির প্রতিটি প্রহর হেমন্তের সকালগুলো যেন হাসের পালকের মতো কোমল জলজ বাতাসে গায়ে মাখা হিমঝুরির পাগল করা ঘ্রাণ শব্দহীন ঝরে পড়া শিশির ধৌত সকাল অমৃত সত্যি অমৃত কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় হেমন্ত তার শিশির ভেজা আঁচল তলে শিউলি বোটায় চুপি চুপে রং মাখালো আকাশ থেকে ফোটায় ফোটায় হেমন্তের প্রতিটি প্রহরী যে মুগ্ধতার হেমন্তের ঘুঘুর আকার দুপুর বাঘ খেয়ে ধান খেতে নেমে আসা বালিহাসের ঝাঁক কাকতারুয়ার মাথায় বসে থাকা ফিঙে শেষ বিকেলে পশ্চিম আকাশে রাঙিয়া দিয়া সাত রঙের রং ধনু আর ভাবুক সন্ধ্যায় প্রফুল্লতে ছেয়ে যায় মানুষের ভেতর জগৎ জ্যোস্তান ডুবানো আলোকিত রাত যে প্রকৃতিকে করে তোলে লাশময়ী হেমন্তের এমনই মায়াময় প্রকৃতি মানব মননে অদ্ভুত তন্ময়তার সৃষ্টি করে হেমন্তের রূপরসে সবচেয়ে বেশি আপ্লুত হয়ে ওঠেন কবি সাহিত্যিকরা তাদের যাযাবর মনের অলিগলিতে খেলা করে নিত্য নতুন সৃষ্টি সেই মধ্যযুগেই হেমন্ত তার আপন রূপময় বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে মধ্যযুগের কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কালকেতু উপখ্যানেই প্রথম দেখা মেলে হেমন্তের কবির ভাষায় কার্তিক মাসিতে হয় হিমের প্রকাশ জগজনে করে শীত নিবারণ বাস তবে শৈল্পিকতায় উৎকর্ষিত হয়েছে রবীন্দ্র নজরুল যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম জসীমুদ্দিন জীবনানন্দ দাসের মতো সাহিত্যিকদের সুনিপুণ হাতের স্পর্শে বাংলা সাহিত্য হেমন্ত বন্দনা উৎকর্ষিত হয়ে ওঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে হেমন্ত ধরা দিয়েছে আধ্যাত্ম দর্শন রূপে প্রকৃতির আভায় কবির চিত্তে যে অনাপিল প্রশান্তির দুল খায় তা হচ্ছে স্তব্ধতা তাই রবীন্দ্রনাথ তার নৈবদ্ধ স্তব্ধতায় বলেছেন আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বীপ প্রহরে শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার রয়েছে পড়িয়া শান্ত দিগন্ত প্রসার স্বর্ণশ্যাম ডানা মিলি হেমন্তের এই মায়াময় রূপবিভা কবি জীবনানন্দকে টেনেছে জাদুর কাঠির মতো সেজন্যই কবি বারবার এই কার্তিকের সময় ফিরে আসতে চেয়েছেন আবার আসিব ফিরে ধানে সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খ ছিল শালিকের বেশে হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান নেড়ে দেশে কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঠালে ছায়ায় হেমন্তের আরেক আনন্দের নাম নবান্ন একটা সময় ছিল যখন নবান্নের উৎসবে গ্রাম বাংলার লোকেরা মেতে উঠত গায়ের বধুরা গুড় নারকেল কলা দুধ ইত্যাদির সঙ্গে নতুন আতপ চাল মিশিয়ে ক্ষীর রাখতেন জনে জনে তা বিলাতেন এতে ধনী গরিব সবার মধ্যে তৈরি হতো সম্প্রীতির এক সুদৃঢ় বন্ধন হৈমন্তের সকালে আবারও হৈমন্তী শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে দর্পণে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা দুজন আমি তাহমিদা হান্না এবং আমি লালটু হোসাইন বন্ধুরা শুরুতে জানিয়ে দিই আজকে দর্পণ সূচি প্রথমেই থাকবে আমাদের নিয়মিত পর্ব এই দিনে এরপর বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে শুনব 
কারা জীবনের স্মৃতি ও বিশেষ ঘটনা নিয়ে অংশ বিশেষ পাঠ জাতির পিতার জীবন কর্ম আদর্শ স্মৃতি বিজিত স্থান ও সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু বাংলার লোক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ভিত্তিক নিবন্ধ শুনবেন লোকায়িত বাংলা পর্বে এরপর রোমখন পর্বে শুনবেন কৌতুক আর সবশেষে শোনাবো একটি পুরনো চলচ্চিত্রের গান আমাদের গান পর্বে জানিয়ে দিলাম আজকে দর্পণ সূচি প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজ তেইশে অক্টোবর দু হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ রবিবার গ্রেগোরিয়ান বর্ষপুঞ্জি অনুসারে বছরের দুইশো ছিয়ানব্বইতম দিন আজ ইতিহাসে আজকের এই দিনে ঘটে গেছে উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা এক নজরে দেখে নিন আজকের দিনের বিশিষ্টজনদের জন্ম মৃত্যু সহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয় এই দিনে পড়বে ইংল্যান্ডে প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় আঠারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফরওয়ার্ড পত্রিকা প্রকাশ করেন উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের এই দিনে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ মার্কিন সরকারকে জানান যে শেখ মুজিবের মুক্তি দেওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুত রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সাধন ছাড়া সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করা সম্ভব নয় হাঙ্গেরি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় উনিশশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে বিশিষ্ট হিন্দি কবি ও রামায়ণ রচয়িতা তুলসী দাস মৃত্যুবরণ করেন ষোলোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে টায়ারের উদ্ভাবক জন বু ও ডানলপ মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তিনি মৃত্যুবরণ করেন দু খ্রিস্টাব্দের এই দিনে জার্মান সম্রাজ্ঞী ইসাবেলে জন্মগ্রহণ করেন পনেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত বাঙালি শিশু সাহিত্যিক ও সমাজসেবী সুখলতা রাও শামসু রহমান বাঙালি কবি ও লেখক তিনি জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে ফুটবল জাদুকর পেলে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে চাষি নজরুল ইসলাম ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে যদি ত্যাগ স্বীকার করেন তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবনও দিতে পারে উজ্জীবিত কণ্ঠে এই উক্তিটি উচ্চারণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি ছিলেন ত্যাগ ও ভালোবাসার প্রতীক এই ত্যাগ ও ভালোবাসার কথা জানতে পারি তার লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজ নামচক গ্রন্থ দুটি পাঠ করে প্রিয় বন্ধুরা এবারে চলুন খন্দকার শামসুর জোহার উচ্চারণে শুনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার গোলাম কবির তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন কলকাতা থেকে আমাকে চিনতেন আমাকে তুমি বলে কথা বলতেন এবং আমিও কবির ভাই বলতাম তিনি গোপালগঞ্জে এসেই আমাকে খবর দিলেন তার সাথে দেখা করতে যে দেখি জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টও উপস্থিত আছেন আমি তাকে সকল বিষয় বললাম এবং আমাদের দাবিগুলি পেশ করলাম তিনি আমাকে বললেন গভর্নর জেনারেল রাজনীতিবিদ নন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত নন তিনি তো অতিথি তাকে অসম্মান করা কি উচিত হবে আমি বললাম কে বলেছে আপনাকে যে তাকে অসম্মান করতে চাই তাকে সকলেই অভ্যর্থনা করবে শুধু এটুকু কথা তার সাথে আলোচনা করে আমাকে জানিয়ে দিন যে তিনি হুকুম দিবেন এই অত্যাচার করে টাকা তোলার ব্যাপারে তদন্ত করবেন এবং দোষীকে শাস্তি দিবেন দ্বিতীয়ত টাকা তাকেই দেওয়া হবে আমরা কোনো দাবি করব না শুধু তিনি টাকাটা কলেজ করতে দিয়ে দেবেন তিনিই আমাদের কলেজ করে দিবেন কবির সাহেব আমাকে বললেন তুমি কথা দাও কোনো গোলমাল হবে না আমি বললাম কবির ভাই আপনি পাগল হয়েছেন আমি জানি না যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নন এখন বড় লাট হয়েছেন কোনো গোলমাল হবে না আমাদের পক্ষ থেকে আপনি তার সাথে পরামর্শ করে আমাকে জানিয়ে দিবেন সকাল দশটার মধ্যে যাতে সকলে মিলে ভালোভাবে তাকে অভ্যর্থনা করতে পারা যায় পরের দিন সকালবেলা খাজা সাহেবের বজরা গোপালগঞ্জ এল এগারোটার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো তার বজরায় খাজা সাহেব পাশের রুমে বসেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবির সাহেব তার পক্ষ থেকে আমাকে বললেন আমার দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত তিনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন গোপালগঞ্জ শহরে কলেজ নাই একটা কলেজ হওয়া দরকার তিনি স্বীকার করলেন এর মধ্যে আর একটা ঘটনা হয়ে গেল জনসাধারণ মনে করেছে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে কারণ পুলিশ কর্মচারী তার সরকারি কাপড় পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল 
কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করে এবং পুলিশ কর্ডন ভেঙে অগ্রসর হতে থাকে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বসেছে ভীষণ গোলমাল শুরু করেছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দিল আমাকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত হলাম এবং সকলকে বললাম আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই খাজা সাহেব আমাদের দাবিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন আমি খাজা সাহেবকে দাওয়ালদের অসুবিধার কথা বলবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করেছিলাম কবির সাহেব নিজেও খুব চিন্তিত ছিলেন দাওয়ালদের ব্যাপার নিয়ে কারণ ফরিদপুরে যে দুর্ভিক্ষ হবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না বিরাট সভা হল সকলেই গভর্নর জেনারেলকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি মসজিদটার দ্বার উদ্ঘাটনও করেছিলেন খাজা সাহেব তদন্ত করেছেন কিনা জানি না তবে টাকা তিনি নেন নাই কলেজ করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন জিন্না ফান্ডের নামে তোলা হয়েছিল বলে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নামে কলেজ করা হয়েছিল আজও কলেজটা আছে ভালোভাবে চলছে বন্ধুরা এবারে শুনবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন কর্ম আদর্শ স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকার গ্রহণে ওয়াসিম আকরাম সুপ্রিয় শ্রোতা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু পর্বে শুরুতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুর আজকের পর্বে আমাদের অতিথি ডক্টর রনক জাহান যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং একই সঙ্গে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটাকে আজকে আমরা শুনব আলোচনার প্রথম পর্ব শুরুতেই যে বিষয়টা আমরা জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে যে কোনো দেশে যখন যুদ্ধ হয় তখন সে দেশের অনেক কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে বলতে গেলে পাকিস্তানিরা একটা শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রথম চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি ছিল যেহেতু আপনি শিক্ষক ছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কি কি চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল সেগুলো একটু বলবেন আমাদের যে তিনটা প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল একটা হচ্ছে যে আমাদের এত শরণার্থী বাইরে ছিল রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন একটা ছিল মেজর চ্যালেঞ্জ তারপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবগুলা ধ্বংস হয়ে গেছিল সেটা আর একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তৃতীয় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের ইকোনমিটাকে রিভাইভ করতে হচ্ছিল যেহেতু আমাদের এগ্রিকালচার ঠিক আছে আমাদের গ্রামের লোক করছে কিন্তু বেশিরভাগ যা ইন্ডাস্ট্রি স্বল্প মাত্রায় থাকলেও সেগুলা ছিল সমস্ত অবাঙ্গালীদের হাতে এবং তারা একাত্তর সালে তখন চলে গেছিল অত পুরো একটা ইকোনমিটাকে রিভাইভ করতে হচ্ছিল যেখানে ফরেন রিজার্ভ কিছুই ছিল না এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা ছিল তারা বয়সে তরুণ এবং তাদের অতটা এক্সপিরিয়েন্সও ছিল না এখানে আমি একটা জিনিস একটুখানি বলে নিই আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত আসি এবং আবার আমি হার্ভার্ডে ছিলাম একাত্তর সালে তারপরে এসে যখন পড়া তারপর পড়া তখন বিদেশে অনেক এটা প্রচার হয়েছিল যে আমাদের অনেক শিক্ষকের ঘাটতি আছে এবং বাইরে থেকে তখন অনেকেই বিদেশ থেকে তখন আমাদেরকে লিখছিলেন যে তোমাদের তো এখানে শিক্ষক নেই আমরা আসবো আমরা এসে কাজ করব এটা শুধু শিক্ষকদের ব্যাপারে হচ্ছিল তা না বাইরের একটা ইম্প্রেশন ছিল যে দেশে আসলে দক্ষ লোকের খুব অভাব এবং বাইরের হয়তো লোককে আসতে হবে কিন্তু প্রথম থেকে আমরা যারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে কাজ করছিলাম আমাদেরও তখন বয়স কম প্রায় তিরিশ এরকম হয়েছে এবং আমি বলবো যারা তখন এসে প্ল্যানিং কমিশন আরম্ভ করে দিলেন কিংবা বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে গেছিলেন তাদেরও বয়স তিরিশ চল্লিশের কোঠার মধ্যেই ছিল কিন্তু তখন একটা যেটা একটা ডিসিশন করা হয়েছিল যে না আমরাই নিজের দেশের লোকরাই আমরা কাজ আমরা করতে পারবো এবং সেই জন্য খুব অল্প বয়সী যাদের হয়তো বা খুব এক্সপিরিয়েন্স ছিল না কিন্তু তারা সবাই ওইটা একটা কনসিয়াস একটা ডিসিশন আমরা করে সবাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে করেছিল অনেক দায়িত্ব নিয়ে অনেক অল্প বয়সীরা তখন বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছিল এবং বিদেশের কনসালটেন্ট আনা বিদেশি লোক আনা তখন আমরা সেটাকে একটা স্বনির্ভর হওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু প্রথম থেকে ছিল আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব সেই সময়কার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল 
প্রথমে একটা জিনিস আমার মনে হয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশ যে আসলে স্বাধীন হতে পেরেছিল একাত্তর সালে এটা একটা খুবই একটা অভূতপূর্ণ একটা পূর্ব জিনিস একটা ইউনিক ফেনোমেন এই জন্য যে বাংলাদেশই প্রথম একটা দেশ যেটা যে পোস্ট কলোনিয়াল দেশ যেখানে সেটা ভেঙে আবার একটা একটা জাতিসত্তা নতুন একটা দেশ হতে পেরেছিল আমাদের আগে যেমন বায়াফটা স্বাধীন হতে পারেনি আরো অন্যান্য ন্যাশনালিটি গ্রুপ চেষ্টা করেছে কারণ সেই সময় কাজ আমরা যদি দেখি তখন হচ্ছে অনেকগুলাই যে পোস্ট কলোনিয়াল স্টেট তারা জাতিসংঘে সভরেন্টি প্রিন্সিপালটা তারা তখন খুব একটা ফলো করত এবং সবারই দেশের মধ্যে অনেক এরকম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল সবার মনে একটা ভয় ছিল যে একটা দেশে যদি একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীন হয় তাহলে আরো অনেক দেশ ভেঙে যাবে অতএব সেই প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে যে আমরা প্রথম স্বাধীন হয়েছি এখন অনেকে ভাবে যে নাইনটিন নাইনটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং পৃথিবীতে এখন অনেক স্বাধীন দেশ কিন্তু বাংলাদেশই একটা প্রথম দেশ যেটা একটা পোস্ট কলোনিয়াল স্টেটকে ভেঙে একটা স্বাধীন হতে পেরেছে এবং সেটা সেই সময়কার জন্য বলবো যে একটা একটা ইউনিক একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং সেটা আমাদের পক্ষে যে শুধুমাত্র যে পশ্চিমের দেশগুলা যে সঙ্গে ছিল না তা নয় তৃতীয় বিশ্বেরও অনেক দেশ আমাদের সঙ্গে তখন ছিল না ইসলামী দেশগুলা তো ছিলই না কিন্তু বেশিরভাগ লোকের মনে ওই ভয়টা ছিল যে যদি একটা দেশ এরকম হয়ে যায় তাহলে আরো অনেক দেশ এরকম হয়ে যাবে অতএব সেটা আমি বলবো যে আমাদের একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে আমরা তখন স্বাধীন হতে পেরেছিলাম আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এবং একাত্তর সালে যে পশ্চিমে যে সমস্ত দেশ আমেরিকা কিংবা যুক্তরাজ্য চীন এরা এবং আরব দেশগুলো আমাদের সেই রাষ্ট্রগুলা আমাদেরকে সমর্থন করেনি আমরা যাদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ভারত এবং ভারতের যারা বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইস্টার্ন ব্লক ম্যাডাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিরাপদে থাকবেন শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন আপনাদের প্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রিয় বন্ধুরা এবারে জায়েদুল আলমের গবেষণা গ্রন্থনা উপস্থাপনায় শুনবেন বাংলা লোক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ভিত্তিক নিবন্ধ লোকায়িত বাংলা পর্বে চলুন শোনা যাক বাংলাদেশের লোকজীবন বড় বিচিত্র ও বহুমাত্রিক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া লোককাহিনী প্রবাদ ধাঁধা থেকে আমাদের সমাজ জীবন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এগুলো মানুষের যথাযথ পরিচয়ের জন্য ভাব এবং চিন্তার খোরাক যাতে করে ফুটে ওঠে লোকায়ত বাংলার স্বার্থ প্রতিচ্ছবি লোকজ ছড়া আমাদের কাছে লোকায়ত বাংলার পল্লী জীবনের উপলব্ধির স্মারক পল্লীর আনাচে কানাচে লোকসাহিত্যের নানান উপকরণের মধ্যে লোকছড়া অন্যতম এ প্রেক্ষিতে আমাদের লোকায়ত বাংলা সিরিজে আমরা এবার নিবেদন করছি গোপালগঞ্জ জেলার লোকছড়া ছড়া সাহিত্যে ছড়ায় অঙ্কিত সমাজচিত্রগুলো আজকের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রগুলোর সঙ্গে অনেক বিষয় অভিন্ন সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে এই চিত্রসমূহেই লোকায়ত বাংলাদেশের ছবি ফুটে ওঠে আলোচ্য গোপালগঞ্জ জেলার অনেক সরাইতেই তার প্রকাশ করেছে লোকায়ত বাংলার আজকের বিষয় গোপালগঞ্জ জেলার সেই লোককাহিনী ভিত্তিক ছড়া যাতে প্রকাশ পেয়েছে এই জেলার লোকজীবনের সমাজচিত্র শ্রোতা বন্ধুরা গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্যেক বাড়িতে নিত্যদিনের ফোরবেলার সাজ ও কাজ হল গবলের ছড়া বিশেষ করে হিন্দু বাড়িগুলোতে এই লোকাচারে দেখা যায় এই জেলায় আজও খুব সকালে কুলবধুরা বালতি বা অন্য কোনো পাত্রে গবর গুলিয়ে ছলার ছলার শব্দে বাড়ির আঙিনায় ছিটিয়ে দেয় বরের পাখির কলরব 
আর ছন্দময় গবর ছিটানোর শব্দে এখনো গ্রামের কৃষক পরিবারগুলোর ঘুম ভাঙে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিতে লোক ছড়ার মর্যাদা অমলিন গোপালগঞ্জ জেলার নানা এলাকায় বৃষ্টি নামানির ছড়া এখনো মা বোন ও ছোটদের মুখে শোনা যায় যেমন চেগারানি ভেগারানি কচুখোলা হাঁটু পানি ধান দুব্বা গোয়া পান আকাশ থেকে বৃষ্টি আন আবার গ্রামের মেয়েরা প্রচণ্ড রোদের তাপের দিনে কুলোতে ধান দুব্বা দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘু বৃষ্টি নামানোর জন্য ছড়া কাটত শুধু তাই নয় তারা ছড়া কাটার বিনিময়ে গৃহস্থ বধুদের প্রদত্ত চাল দিয়ে বন ভোজন করত ছড়াটা এরকম আউর ধান পৌর ধান বউর মুখে দুঃখের গান ধান ভেসে বৃষ্টি জলে ছাগল ভেড়া গাছের তলে শিশুদের মায়েরা নানা ছড়া কেটে ঘুম বাড়াতো এখনো তা অনেক এলাকায় প্রচলিত আছে যা অনবরত শোনা যায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এখানে তা উল্লেখ করছি এক দুই সুই সুই চুপ কর খোকা তুই তিন চার খাবে মার দুষ্টুমি নয় আর পাঁচ ছয় আর নয় শুয়ে পর রাত হয় সাত আট পেতে খাট খোকা মোর বড় লাট নয় দশ বর্ষ বর্ষ নাক ডাকে ভস ভস শ্রোতা বন্ধু পরিশেষে বলা যায় লোকায়ত বাংলার লোক ঐতিহ্যভিত্তিক সংস্কৃতি সৃজন পরিবৃষ্টি বিকাশে গোপালগঞ্জ জেলার লোক ছড়ার জুড়ি নেই এ জেলার সংস্কৃতি ও আটপুরে জীবন ছড়াগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ছড়ার সঙ্গে শিশুমনের মাতৃত্ববোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও সমাজের সর্বস্তরে স্বাভাবিক প্রকাশ সর্বদা লক্ষণীয় গোপালগঞ্জ জেলার লোকছড়া একেবারে যে কম নয় এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যায় এ অঞ্চলের গ্রাম অঞ্চলের মানুষেরা এসব লোকছড়া এখনো মুখে মুখে আবৃত্তি করে ফেরে যাতে সজীব হয়ে উঠেছে আমাদের লোকসাহিত্যের অবয়ব লোকাত বাংলায় যার আসল পরিচয় শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন আপনাদের প্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগছে তথা দর্পণ ম্যাগাজিন নিয়ে আপনার মনের কথাগুলো জানাতে পারেন আমাদেরকে চিঠি ইমেলের মাধ্যমে তাহলে ঝটপট লিখে নিন চিঠি লেখার ঠিকানা পত্র আলাপ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ প্রযত্নে পরিচালক বাংলাদেশ বেতার ঢাকা শের বাংলানগর ঢাকা এক দুই শূন্য সাত এছাড়া ইমেলে জানাতে পারেন মতামত জানিয়ে দিচ্ছি ইমেল ঠিকানা ইয়ালাপন বিবি ঢাকা জিমেইল ডট কম আপনাদের চিঠি ইমেলের প্রত্যাশায় রইলাম প্রিয় বন্ধুরা এবারে হাঁস পার পালা হ্যাঁ রমক্ষণ পর্বে শোনাব কৌতুক পরিবেশনায় ফারজানা সাগির শশী পল্টো কোনো রকম এম বিএস পাস করে এক হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত হলেন এবার পল্টো একটা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক রোগীর অপারেশন করতে ঢুকছে মালা দেখে রোগীর প্রশ্ন এ অপারেশনের সময় মালা লাগে নাকি ফুলের মালা কিসের জন্য এবার পল্টো জবাব দিলেন এটা আমার ডাক্তারি জীবনের প্রথম অপারেশন যদি সাকসেস হয় তাহলে এই ফুলের মালা আমার আর যদি না হয় তাহলে এই ফুলের মালা তোমার জন্য দুই বন্ধু রনি আর বনির মধ্যে কথা হচ্ছে তো রনি বলল বল তো ঘটা করে বিয়ে আর প্রেম করে বিয়ের মধ্যে পার্থক্য কি বনি বলল আরে এটা তো খুবই সোজা আহা বল না শোন পার্থক্যটা খুবই সাধারণ প্রেম করে বিয়ে করলে নিজের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে হয় আর ঘটা করে বিয়েতে অন্যের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে হয় ট্রেন থেকে নেমে পল্টু তার বন্ধু রাজনের সঙ্গে কথা বলছে পল্টু বলছে জানিস সারা রায় ট্রেনে ঘুমাইতে পারি নাই কেন কি সমস্যা হয়েছিল আর কইস না আমার সিট ছিল উপরের বাংকারে তা কারো সঙ্গে বদল করে নিচের বাংকারে আসতে পারতি আরে বোকা কেবিনে তো আমি একাই ছিলাম অনেকক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম যে কেউ এলে তার সঙ্গে বাংকার বদলাবো কিন্তু সারা রাত কেউ আসলো না বোকা কত রকম আছে তার প্রমাণ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্যাবলার দ্রুত গাছে ওঠা দেখে নিচ থেকে এক বন্ধু ক্যাবলাকে জিজ্ঞেস করল কি রে ক্যাবলা তুই গাছের উপর কি করস আপেল খাইতে আসছি উঠলি আম গাছে আর বলিস কিনা আপেল খাবি 
আরে বোকা দাঁত বের করে হাসার কি আছে আমি তো আপেল খাবো বললেই দুইটা আপেল পকেটে নিয়ে আম গাছে উঠছি সঞ্জু তার চেক বই হারিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে গেল গিয়ে বলল আমি তো চেক বই হারিয়ে ফেলছি এখন কি হবে ম্যানেজার সাহেব আপনি একটু সচেতন থাকবেন না এভাবে কেউ চেক বই হারিয়ে ফেলে আপনার কত রকম বিপদ হতে পারে যদি আপনার স্বাক্ষর নকল করে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেই তখন কি করবেন আরে অন্যজন কিভাবে আমার সই নকল করবে আমি কি এত বোকা নাকি আরে আমি তো চেক বইয়ের সব পৃষ্ঠাতে স্বাক্ষর করে রাখছি অন্য কারো আমার স্বাক্ষর নকল করার কোনো সুযোগ নাই অফিসে যাচ্ছে ক্যাবলা হাতে খাবারের প্যাকেট যাওয়ার পথে ক্যাবলা ব্যাগ থেকে খাবারের প্যাকেটটা বের করে কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে ব্যাগে আবার জায়গা মতো রেখে দিল তারপর হন হন করে সামনের দিকে হাঁটা ধরল ক্যাবলার অফিসের এক সহকর্মী এটা দেখে ক্যাবলাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ভাই রাস্তার মাঝে এভাবে খাবারের বাটি খুলে দেখে আবার রেখে দিলেন কেন খিদে পেয়েছিল বুঝি আমি কি আপনার মতো বোকা নাকি যে খিদে পাবে আমি অফিসে যাচ্ছি নাকি অফিস থেকে বাসায় ফিরছি এই বিষয়টা পরখ করতে খাবারের বাটি দেখছিলাম বন্ধুরা এবারে দর্পণের প্রান্তিক নিবেদন আমাদের গান পর্বে পুরনো চলচ্চিত্র নেব আজকের আয়োজন থেকে যাবার বেলায় শেষের কথাগুলো বলে যাই আজকে দর্পণ গ্রন্থনা করেছেন লালটু হুসাইন উপস্থাপনায় আমি তাহমিদ হান্নান এবং আমি লালটু হুসাইন প্রযোজনা সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল আর দর্পণ প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ দুলাল হুসাইন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ভালো থাকবেন খুব ভালো জয় বাংলা